హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ టీఎస్ ఎన్పీడీసీఎల్ ఏ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చేసింది సో ద సేమ్ థింగ్ మొన్న మే నా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఇక్కడ చూడండి మే ఫిఫ్టీన్త్ రోజున నేను చెప్పడం జరిగింది అనమాట టీఎస్ ఎన్పీడీసీఎల్ ఏ నోటిఫికేషన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ షార్ట్లీ టెన్ డేస్ ఇన్సైడర్ ఇన్ఫో అని సేమ్ థింగ్ నేను యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ బాక్స్లో కూడా పెట్టాను నేను సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ద నోటిఫికేషన్ వాజ్ రెడీ విత్ ద డిపార్ట్మెంట్ అండ్ దేవర్ రెడీ టు రిలీజ్ ఎనీ టైమ్ సో టెన్ డేస్లో వస్తుంది అన్నట్టుగా టాక్ ఉండింది కాబట్టి సో అది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాను నేను అప్పుడు బట్ అది వచ్చింది జూన్ సెవెంటీన్త్కి అంటే నేను చెప్పిన దానికంటే ఒక ట్వంటీ డేస్ లేట్గా వచ్చింది అనమాట ఓవరాల్గా థర్టీ డేస్ వన్ మంత్ టైం పట్టింది బట్ ఎస్ సమ్ టైమ్స్ డిలేస్ అని జరుగుతూ ఉంటుంది డిలేస్ జరగకపోతే దాన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటారు డిలేస్ జరిగితేనే దాన్ని గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటారు so like that uh, i'm showing this i'm showing this because you can trust okay more or less at least okay 90 95% you can trust what i say about notifications even though i may not show you some document or any proof but yes what i tell something is sensible understood fine so ipudu manamu npdcl a notification lo peddaga khas em ledu chuddaniki ante post lo avi date dappiste క్విక్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమైనా చూస్ చేసుకొని ఫటాఫట్ ఇంతవరకు నేను కూడా నోటిఫికేషన్ ఏం క్లియర్ గా చదవలేదు బట్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ గోయింగ్ టు బీ దేర్ ఓన్లీ ఆ పోస్ట్ లో కట్టే చేంజ్ అవుతుంది కంపెనీ వేరే కంపెనీ అంతే అంతవరకు మాత్రమే మనకు సరిపోతుంది చూసుకొని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ తక్కువ టైమ్ లో వాట్ వీ కెన్ డూ అనేది వీ విల్ డిస్కస్ ఒక డైలీ టైం టేబుల్ ప్లానింగ్ అండ్ క్లాసెస్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను నేను ఓకే జనరిక్గా ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా ఈ జాబ్ కొట్టాలనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియో చూడండి ఎండ్ వరకు చూడండి సగమే చూసి వీడియో ఐదు ఒక నిమిషమే ఒక ముప్పై సెకండ్లు చూసి కింద మీ క్వశ్చన్స్ కింద కామెంట్లో పెడితే నేను రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేను ఎందుకనంటే సి మోస్ట్ ఆఫ్ ద డౌట్స్ నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్లో క్లారిఫై చేస్తూనే ఉన్నాను కానీ వీడియో పూర్తిగా చూడకుండా మరి స్టూడెంట్స్ పెడతా ఉన్నారు దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ రైట్ ఎన్పీడీసీఎల్ వచ్చేసి మనకి ఏమేమి డిస్ట్రిక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి చూడండి డిస్కమ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి వరంగల్ హనుమకొండ జయశంకర్ భూపాలపల్లి ములుగు జన్గాం మహబూబాబాద్ కరీంనగర్ రాజన్న సిరిసిల్ల పెద్దపల్లి జగిత్యాల్ ఖమ్మం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం నిజామాబాద్ కామారెడ్డి ఆదిలాబాద్ మంచిర్యాల్ నిర్మల్ కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ ఓకే ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ వాళ్ళు లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోస్టులలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద వీళ్ళు అప్లై అవుతారు అనమాట జనరల్గా అప్లికేషన్ డేట్ వచ్చేసి ఈ మంత్ జూన్ ట్వంటీ సెవెంత్కి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇవాళ ట్వంటీ ఫస్ట్ అంటే ఆరు రోజుల్లో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది బీ ప్రిపేర్డ్ ఆరు రోజుల్లో అంటే పెద్దగా ఏం లేదు దాంట్లో యా స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అది ఓకే రైట్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి లెవెన్ సెవెన్ లెవెన్త్ జూలై వరకు ఉందన్నమాట ఏఈ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంది ఎస్పీడీసీఎల్లో సెవెంటీన్త్ జూలై వరకు ఉన్నది దీనికి అప్లికేషన్ డేట్ లాస్ట్ లెవెన్త్ జూలై వరకు ఉన్నది అక్కడ సెవెంటీన్త్ జూలై ఎగ్జామ్ ఇక్కడ లెవెన్త్ జూలై ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లికేషన్ హాల్ టికెట్స్ సిక్స్త్ సిక్స్త్ రోజున వస్తాయి అండ్ దిస్ ఇస్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫోర్టీన్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ వస్తే మీ లైఫ్లోని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ కావచ్చు ఇండిపెండెన్స్ డే అది అనమాట మీకు సో మీ యొక్క స్ట్రగుల్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఎన్పీడీసీఎల్ క్యాండిడేట్స్ జస్ట్ లైక్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ కోసం ఎలా అయితే స్ట్రగుల్ చేస్తారో ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు అలాగే మీరు కూడా ఆగస్ట్ ఫోర్టీన్త్ వరకు మీ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ కోసం స్ట్రగుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో జస్ట్ టేక్ దట్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మూవ్ ఆన్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్గా ఎయిటీ టూ పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ ఏంటి జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే జనరల్గా లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు అనమాట అంటే గత నోటిఫికేషన్లో ఫిల్అప్ కాకుండా మిగిలిపోయిన పోస్టులు అనమాట అంటే విచ్ ఈస్ రిజర్వ్ టు సర్టన్ కమ్యూనిటీ అట్లాంటివి రైట్ ఇప్పుడు కొత్తగా శాంక్షన్ చేసినవి డెబ్బై ఎనిమిది పోస్టులు ప్లస్ అంత రెండు కలుపుకొని ఎయిటీ టూ పోస్టులు ఉన్నాయి పే స్కేలు వాటి యొక్క శాలరీ ఎంత వస్తుంది ఏం సంగతి ఆల్రెడీ ఇచ్చాను నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో సో దిస్ ఈజ్ వచ్చేసి క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి యూఆర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ డబల్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ త్రిబుల్ ఈ చాలామంది క్యాండిడేట్స్ ఏమి క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే
సో యూ టేక్ దట్ యాజ్ యూ నో ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ జాన్వరి ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇవి అప్లికేషన్ ఫీజు ఓకే అప్లికేషన్ ఫీజు అదర్ స్టేట్ క్యాండిడేట్స్ కెన్ ఆల్సో అప్లై దిస్ ఇస్ అనదర్ థింగ్ అదర్ స్టేట్స్ కెన్ అప్లై బై పేయింగ్ త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ యాజ్ ఫీజ్ అండ్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఫర్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ విల్ బి హెల్డ్ అట్ డిఫరెంట్ సెంటర్స్ లొకేటెడ్ జిహెచ్ఎంసి ఏరియా యాక్చువల్గా ఇలా ఎందుకు ఇచ్చారు వీళ్ళు జిహెచ్ఎంసి ఏరియా అంటే హైదరాబాద్లో పెడుతున్నారు మరి ఎన్పీడీసీఎల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వరంగల్ హైదరాబాద్లో వాళ్ళకి ఏం ప్రిజెన్సే లేదు మళ్ళీ ఎందుకు హైదరాబాద్ వీళ్ళకి రాసేదంతా కూడా నార్త్ క్యాండిడేట్స్ దే కూడా కండక్ట్ ఇన్ వరంగల్ కరీంనగర్ అట్లా టౌన్స్లో కండక్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా ఇక్కడ ఎందుకు అనవసరంగా ట్రావెలింగ్ టైం వేస్ట్ ఓకే అండ్ యా ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ సో ఇది వచ్చేసి హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ అగైన్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కానీ మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు దీనికే కాల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ అలా కాకుండా టిఎస్ఎన్పిడిసిఎల్ డాట్ సిజిజి డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్లో కంప్లైంట్ బాక్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మీకు ఏదైనా గ్రీవియన్స్ ఉంటే లాడ్జ్ చేయొచ్చు దే విల్ దే విల్ రెస్పాండ్ అండ్ దెన్ and yeah what is the other important points and ante written test will be in english language only and uh, vacancies are subject to variation yes 82 ante 82 gaadu vaalu kavalante 80 post lake ledha 70 post lake kavalante 10 post lake recruitment chestuntaru avasaram anukunte 100 post lake recruitment chestunta adi vaala internal matter manaki emi led dantlo 95% post shall be given to the discom candidates evaithe paina chadinatundi konni districts unnayo dantlo so already persons already employed in government service okay are required to inform in writing to head of the office or department and uh, submit no objection certificate adanamata so idi general ga government service ante meer private departments lo work chesthe private private organization lo work chesthe you need not uh, go with this rule only government services lo unna vallu maatrame you need to uh, definitely take permission from your higher authorities and uh, yeah these are the npdcl district discom districts anamata quick ga use chesukunte and then you have got the scheme of examination idi manaku telisinde 100 question lu 80 electrical 20 non technical untai section b antaru section b etla prepare kavali enti idane idi kuda already manam discuss cheyadam jarigindi gathamlo ప్రీవియస్గా నా వీడియోస్ చెక్ చేయండి అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇచ్చారు అండ్ యా యూ కెన్ యూజ్ బ్లాక్ పాయింట్ బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్ యూజ్ చేయాలి మళ్ళీ వైట్నర్ లాంటివి ఏం యూజ్ చేయడానికి కుదరదు యా సో ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళు ప్రొవిజనల్ కీ పెడతారు అనుకోండి దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్ దీస్ ఆర్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనమాట జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ లిస్ట్లో మీ పేరు రావడానికి లిస్ట్లో మీ పేరు ఉన్నంత మాత్రం ఉద్యోగం వస్తుంది కదా దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇదంతా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రొబేషన్ ఇప్పుడు అంతా అనవసరం ఇవన్నీ విషయాలు ఎగ్జామ్ పనికి వచ్చే మ్యాటర్ ఏదైనా ఉందా అని చూస్తున్నాను అంతే సో ఇది లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఇది ప్రీవియస్గా మిగిలిపోయినటువంటి పోస్టులు అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి పోస్టులు సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎస్పీడీసీఎల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు సపోజ్ రేపు ఎస్పీడీసీఎల్లో అయ్యే ఎగ్జామ్లో ఏమైనా తేడా జరిగి మనం ఏమైనా ఇఫ్ యూ మెస్అప్ ది ఎగ్జామ్ బ్యాకప్ కింద ఎన్పీడీసీఎల్ రాద్దాం అనుకుంటారు సో మేము అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ యూ కెన్ అప్లై హ్యాపీలీ బట్ మీకు ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయంటే నాలుగు పోస్టులు అవైలబుల్ ఉంటాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ వేకెన్సీస్ కింద వస్తుంది ఎస్పీడీసీఎల్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే కనుక ఆర్ అదర్ స్టేట్స్ ఆంధ్ర క్యాండిడేట్స్ అయినా కానీ దాంట్లో కూడా చూసుకుంటే మనకి బీసీబీలో ఒకటి ఉన్నది ఓసీలో ఒకటి ఉన్నది ఎస్సీలో ఒకటి ఉంది ఎస్టీలో ఒకటి ఉన్నది నాలుగు పోస్టులు ఇలా రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అని అంటే లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ప్లస్ నాన్ లోకల్ అందరు కూడా సపోజ్ ఆల్ స్టేట్ కంప్లీట్ ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరు తెచ్చుకుంటారు అతను వరంగల్ క్యాండిడేట్ కావచ్చు లోకల్ సో ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న వన్ పర్ వన్ పోస్ట్ అతనికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే 
ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ రిజర్వ్డ్ ఫర్ అదర్ స్టేట్ ఆర్ నాన్ లోకల్ గైస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ జనరల్ మెరిట్ అనమాట ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మెరిట్ జనరలీ మెరిట్ అనమాట ఇది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది లోకల్లీ రిజర్వ్డ్ ఆ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ రిజర్వ్డ్లో ఈ ఓసీ ఉన్నాయి చూసారా ఇవి మెరిట్ అనమాట మళ్ళీ ఇవి మెరిట్ అనమాట కంప్లీట్లీ రైట్ సో ఆ విధంగా మనం ఇది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆర్ మిస్గైడెడ్ అండ్ యా సిలబస్ చూసుకుంటే ద సేమ్ థింగ్ సేమ్ అదే కథ సేమ్ ఓల్డ్ స్టోరీ ఏముంది ది సేమ్ మ్యాథ్స్ గేట్ సిలబస్ బేసికలీ ఓకే సో గేట్ సిలబస్ సో దీనికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ వీడియో కూడా ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్లీ పెట్టడం జరిగింది ఇన్ కేసు మీరు చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ మీకు క్లారిటీ కోసం మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ దిస్ వీడియో అండ్ దట్స్ ఇట్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో యాక్చువల్లీ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటాం కానీ వీడియో లెంత్ పెరిగిపోతుంది టెన్ మినిట్స్ ఆడుతుంది సో ఐ విల్ డిస్కస్ డైలీ టైమ్ టేబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎన్పీడీసీఎల్ ఏఈ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్